পৃথিবীর তথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার একটি ঘন বসতিপূর্ণ ও কৃষি নির্ভর সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমাদের এই বাংলাদেশ কৃষি এদেশের গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য এবং অর্থনীতির মূল চালিকা শক্তি কৃষিপণ্য উৎপাদনে এদেশের রয়েছে ঈর্ষণীয় সাফল্য আর এই ফসল উৎপাদনে আমাদের দেশের কৃষকেরা প্রায়শ বিভিন্ন সমস্যায় পড়ে থাকে যার মধ্যে অন্যতম বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের আক্রমণ আদিকাল থেকে আজ অবধি তারা বিভিন্ন ধরনের পোকামাকড়ের সাথে যুদ্ধ করে চলেছে এরই মধ্যে সম্প্রতি আমেরিকা আফ্রিকা ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে ফসলের বিধ্বংসী ক্ষতিকর পোকা ফল আর্মি ওয়ার্ম ফল আর্মি ওয়ার্ম যার বৈজ্ঞানিক নাম স্পরকচেরা ফ্রুগিপার্ডা পৃথিবীব্যাপী এটি একটি মারাত্মক ক্ষতিকারক এবং বিধ্বংসী পোকা হিসেবে পরিচিত মারাত্মক বিধ্বংসী এই ক্ষতিকারক পোকা ভুট্টা বাঁধাকপি তুলা টমেটো তামাক ধান আগাছা সহ প্রায় আশি ধরনের শস্যে আক্রমণ ও ধ্বংস করে তবে ভুট্টা ফসলে এর আক্রমণের হার সর্বাধিক তথ্যমতে বাংলাদেশে খরিফ ও রবি মৌসুমে প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ হেক্টর জমিতে ভুট্টা উৎপাদিত হয় ফল আর্মি ওয়ার্ম আমেরিকা মহাদেশের পোকা হলেও দুই সালে আফ্রিকা মহাদেশে এর আক্রমণ দেখা দেয় দুই সালে দক্ষিণ এশিয়া বিশেষ করে ভারতে এর আক্রমণ দেখা দেয় দুই সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ গম ও ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কর্তৃক দেশের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের জেলাসমূহে এদের আক্রমণ রেকর্ড করা হয়েছে আমরা এই ভুট্টা চাষ করতে গিয়ে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি ফল আর্মি ওয়ান পোকাকে কেন্দ্র করে এই ফল আর্মি ওয়ান পোকাটি খুবই ক্ষতি করে ফলে আমাদের সমস্যা সৃষ্টি করতেছে ফলনের ঘাটতি এনে দিচ্ছে আমরা এই ফল আর্মি ওয়ান পোকাকে মানে নিরসন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি পারতেছি না এর ফলে আমাদেরকে সহযোগিতা করতেছেন আমাদের কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর ভুট্টা ও গবেষণা ইনস্টিটিউট এছাড়াও সিমিট এর পক্ষ থেকে আমরা যথেষ্ট সহযোগিতা পাচ্ছি এ পর্যায়ে আমরা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এই ফল আর্মি ওয়ান পোকাকে নিধন করার জন্য অনেক উপায় পেয়েছি দুই সাল থেকে বেশি দেখতে পাচ্ছি এবং এই ফল আর্মি ওয়ান পোকা আমাদের ফসলের মাঠে খুবই ক্ষতি করতেছে যদি আমরা সবাই মিলে এই ফল আর্মি ওয়ান পোকা দমন করতে পারি তাহলে আমরা এই ভুট্টা চাষে খুব উপকৃত হব এবং ফসল বেশি উৎপাদন করতে পারব বাংলাদেশে দু সালের নভেম্বর মাসে ফল আর্মি ওয়ার্মের ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যায় প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশ গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট ভুট্টা ফসলটি রক্ষার জন্য তড়িৎভাবে কতগুলি গবেষণা কর্ম শুরু করে আন্তর্জাতিক গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট সীমিত সহযোগিতায় আমরা যৌথভাবে কাজকর্ম শুরু করি এর ফলশ্রুতিতে এক বছরের মধ্যেই আমরা বাংলাদেশের এই ফল আর্মি ওয়াম দমনের জন্য একটা ফ্যাকশিট তৈরি করি এবং যাতে ইন্টিগ্রেটেড প্রেস ম্যানেজমেন্ট সহ বায়ো বায়োপেস্টিসাইড ব্যবহার করে আমরা সাফল্যজনকভাবে এটা কীভাবে দমন করতে পারি এ তথ্যগুলো সেই ফ্যাকশিটে উল্লেখ করে সারা দেশের কৃষকের মধ্যে ছড়িয়ে দেয় এই পোকাটা আসার পর থেকে এমনকি এই পোকাটা আসার আগে থেকে বাংলাদেশ সরকার বিশেষ করে কৃষি মন্ত্রণালয় এবং এর আওতাভুক্ত বিভিন্ন গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ গম ভুট্টা গবেষণা ইনস্টিটিউট কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন গবেষণা সংস্থা বিশেষ করে সিমিট এই পোকাটি দমনের জন্য বিভিন্ন মনিটরিং এবং এটার পর্যবেক্ষণের জন্য কার্যক্রম শুরু করে যেটার ফল কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি এই দুই হাজার বাইশ সালের এই মুহূর্তে এসে আমরা দেখছি এই পোকাটির আক্রমণ অন্যান্য দেশে যেভাবে মানে সমস্যার সৃষ্টি করেছে বাংলাদেশে কিন্তু সেইভাবে মরণ কামড় দিয়ে আমাদের সমস্যা কিন্তু সেভাবে সৃষ্টি করতে পারেনি মাঠে পর্যবেক্ষণ পাতায় ক্ষয়ক্ষতির আলামত অথবা পোকাটির উপস্থিতির অন্য কোনো আলামত আছে কিনা তা খুঁজে দেখতে হবে
সদ্য বের হওয়া কিড়া অনেক ছোট বলে পাতার ছোট পিনের ফুটো বা বাদামি দাগওয়ালা জানালার মতো ছিদ্র দেখে এদের উপস্থিতি নিশ্চিত হওয়া যায় চারা মাটির উপরে মাথা তুলতেই পর্যবেক্ষণ শুরু করতে হবে এবং গাছের বর্ধনশীল অবস্থার পর প্রজনন অবস্থা অর্থাৎ মোচা আসা এবং তা পরিপক্ক হওয়া পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ চালিয়ে যেতে হবে এরা রাতে সক্রিয় থাকে বলে দিনে খুঁজে পাওয়া কঠিন জমিতে ইংরেজি অক্ষর ডব্লিউর মতো প্যাটার্ন ধরে বা ল্যাডার পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করতে হবে জমির ভেতর পাঁচটি জায়গা থেমে দেখতে হবে প্রান্তে নয় পাঁচটি জায়গার প্রতিটিতে দশটি করে গাছ পর্যবেক্ষণ করতে হবে কোন কোন গাছে পোকা দেখা যাচ্ছে আর কোন গাছে দেখা যাচ্ছে না সেটা রেকর্ড করে রাখতে হবে সেক্স ফেরমন ফাঁদ ব্যবহার করে ফল আর্মিওয়ান পোকার আক্রমণ পর্যবেক্ষণ করা যায় দমন ব্যবস্থাপনা এই পোকার আক্রমণের সাথে আবহাওয়া বিশেষত তাপমাত্রা ও বৃষ্টিপাতের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে পর্যবেক্ষণে ফল আর্মিওয়ান পোকার ডিম কিড়া কিংবা পুত্তলি খুঁজে পেলে হাত দিয়ে পিষে ধ্বংস করে ফেলতে হবে সেচের সুবিধা থাকলে এমনভাবে সেচ দিতে হবে যাতে জমিতে কয়েক সেন্টিমিটার পানি দাঁড়ায় এতে মাটির নিচে থাকা পুত্তলি মারা যাবে জমিতে বীজ বপনের পূর্বে বীজ শোধনকারী কীটনাশক দিয়ে ট্রিটমেন্ট করে বপন করতে হবে সঠিক পর্যবেক্ষণে পঞ্চাশটি গাছের মধ্যে দশটির কম গাছে বা বিশ শতাংশেরও কম গাছে পোকা আক্রমণের লক্ষণ পাওয়া গেলে তাৎক্ষণিকভাবে রাসায়নিক কীটনাশক দেওয়ার প্রয়োজন নেই এক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ চলমান রাখা হাত বাছাই ফেরমন ফাঁদ পাতা এবং আন্ত ফসল চাষ করতে হবে অন্যদিকে আক্রান্ত গাছের সংখ্যা বিশ ভাগের বেশি হলে প্রথমত জৈব বালাইনাশক ফাউলিজেন প্রয়োগ করা যেতে পারে অথবা স্থানীয় কৃষি বিভাগের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাসায়নিক কীটনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সঠিকভাবে সার প্রয়োগ করতে হবে রবি মৌসুমে কোনো ধরনের ফসল আনি হবে না তবে আপনারা যদি খরিফ মৌসুমে করেন তখন আমাদের অবশ্যই ব্যবস্থাপনা যেতে হবে এবং এই ব্যবস্থাপনার মধ্যে আমাদের বীজ শোধন করে লাগাইতে হবে এবং পরবর্তীতে রোগ পোকামাকড় দেখা গেলে আমাদের বায়োপেস্টিসাইড যেটি জৈব বালাইনাশক বর্তমানে বাজার আছে সেটি ব্যবহার করতে পারেন অথবা অন্যান্য রাসায়নিক কীটনাশকও ব্যবহার করা যেতে পারে উপকারী পোকা পালন বা সংরক্ষণ করা এরা ফল আর্মি ওয়ার্মের ডিম ও কিড়ার ভেতর ডিম পারে এবং ফল আর্মি ওয়ার্ম পোকাকে মেরে ফেলে বা ডিম ও কিড়া খেয়ে ফেলে উপকারী পোকা মাকড় ব্যবহার করে কিভাবে আমাদের এই পোকা নিয়ন্ত্রণে আনা যায় সেটি নিয়ে বিস্তারিত গবেষণা কার্যক্রম চলেছে আমাদের কীর্ত বিভাগের ল্যাবে এবং আমাদের গবেষণা মাঠে ইতিমধ্যেই কয়েকটি উপকারী পোকা আমরা সন্ধান পেয়েছি তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে দুটি ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকা অত্যন্ত উপকারী পোকা যেগুলি ভুট্টা ফসলে ফলার মেয়ন পোকার ডিমকে নষ্ট করে ফেলে এর মধ্যে একটি হচ্ছে টেলিনোমাস রেমাস যেটি আমরা বাংলাদেশে দেখেছি যে আমাদের মাঠে ভুট্টার যে ফলার মেয়ন পোকার ডিম প্রায় মাঠেই তিরিশ থেকে চল্লিশ পারসেন্ট অর্থাৎ তিরিশ পারসেন্টের অধিক ডিম তারা মাঠে নষ্ট করে ফেলতে পারে আমরা আরও এক ধরনের ডিম নষ্টকারী পরজীবী পোকার সন্ধান পেয়েছি সেটি বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের কীর্তত্ব বিভাগের বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছে সেটি হচ্ছে ট্রাইকোগামা প্রেটিউসা এই উপকারী পোকাটিও কিন্তু সারা বিশ্বে ফলার মেয়ামের ডিমের নষ্ট করার জন্য অত্যন্ত কার্যকারী কী পোকা এবং অনেক দেশেই কিন্তু এই পোকাটির কার্যকারিতা প্রমাণিত হয়েছে ফলার মেয়ামের আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত কার্যক্রমের মাধ্যমে এই পোকাটিকে চমৎকারভাবে দমন করতে পারছি সেটার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে বীজ শোধন করা দ্বিতীয়ত হচ্ছে যখনই পপুলেশন বাড়বে অর্থাৎ চার থেকে আট সপ্তাহর মধ্যে তখনই আমরা জৈব বালাইনাশক ফাউলিজেন স্প্রে করব তারপরেও যদি এই পোকার আক্রমণ বেড়ে যেতে থাকে তাহলে আমরা মাঠ জরিপের মাধ্যমে আমরা সবচেয়ে ভালো যে কীটনাশকগুলো রয়েছে সেই কীটনাশক আমরা স্প্রে করব। যেসব এলাকায় ভুট্টার চাষাবাদ বেশি এবং 
কিছু কিছু এলাকায় যেখানে ধান ক্যাবেজ টমেটো টোবাকো এসব ফসল ফলে সেসব এলাকায় ফল আর মিমান পোকাটির আক্রমণের হার মনিটরিংয়ের জন্য আমরা এই অ্যাপটি ডেভেলপ করেছি এই অ্যাপটি দিয়ে বিভিন্ন অর্গানাইজেশনের কর্মকর্তারা কর্মকর্তারা তারা মাঠ পর্যায়ে গিয়ে তারা ফসল পর্যবেক্ষণ করে তারা পোকার আক্রমণের হার দেখে এই এই অ্যাপ্লিকেশন দিয়ে ডেটা সাবমিট করে থাকে এই সাবমিটের ডেটাটি দিয়ে আমরা সমগ্র দেশের একটি সামারাইজ চিত্র তৈরি করি যেখান থেকে ডিসিশন মেকাররা একটি দিক নির্দেশনা তৈরি করেন এবং মাঠ পর্যায়ে যে কর্মীরা আছেন দেশের বিভিন্ন এলাকার কৃষকদের সাথে যোগাযোগ করে দিক নির্দেশনা দিয়ে থাকে ফল আর্মি ওয়ান পোকার দমন ব্যবস্থাপনায় আন্তর্জাতিক ভুট্টা ও গম উন্নয়ন কেন্দ্র বা সিমেন্ট একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে সিমেন্ট গম এবং ভুট্টা নিয়ে সারা পৃথিবীব্যাপী কাজ করে ফল আর্মি ওয়ার্ম দমনের ক্ষেত্রে মাঠ পর্যায়ে পোকা শনাক্তকরণ থেকে শুরু করে ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত বিভিন্ন পর্যায়ে গবেষণা ও প্রচার প্রচারণা বিশেষত বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণ কর্মী ও কৃষকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সহ অন্যান্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে আমাদের প্রশিক্ষণটার উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন স্তরের কর্মকর্তা দেরকে আমরা এই নতুন নতুন তথ্যগুলো প্রদান করে কৃষক পর্যায়ে ফল আর্মিয়ন পোকা দমন ব্যবস্থাপনা সুষ্ঠুভাবে করার জন্য আমরা তাদেরকে উদ্ভূত করতে পারি এবং এই ক্ষেত্রে যাতে খুব সহজে তারা পোকাটা শনাক্ত করতে পারে পর্যবেক্ষণ করতে পারে ক্ষতির মাত্রাটা নিরূপণ করতে পারে মাত্রা নিরূপণ করার পর কৃষি সম্প্রসারণ অধিকৃত মাঠ কর্মকর্তাদের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে এর দমন ব্যবস্থা নেওয়া যায় এক্ষেত্রে আমরা সরকারি এবং বেসরকারি সংস্থা একত্রে কাজ করছি So fall armyworm is a highly migratory pest that feeds on many different species of plants, both cultivated and un uncultivated, but it prefers maize. That was a concern for us working at Simit, and also because maize is now the second most widely grown cereal crop in Bangladesh, with many farmers' livelihoods depending on the cultivation of maize. But Bangladesh and the invasion of fall armyworm to Bangladesh and the response that we've had within Bangladesh is an example for the rest of the world. Through coordinated action, working in partnership with a range of different organizations, including our governmental partners, particularly the Department of Agricultural Extension, the Bangladesh Wheat and Maize Research Institute, and also working with partners such as FAO, and with important and generous support from USAID, we were able to form committees and approaches and working groups that responded very quickly to the invasion of fall armyworm with monitoring of fields so we could give the best pest management advice to farmers on a close to real time basis by working closely with the private sector to ensure that appropriate biological pesticides were made available when and where they were needed by working with the Department of Agricultural Extension to train farmers on integrated pest management techniques and the use of natural enemies to help suppress fall armyworm wherever it was necessary, and to work with research institutes to generate data and evidence that could help inform longer-term management of fall armyworm. The fact that we had this kind of ecosystem and a range of partnerships established within Bangladesh and good and close coordination amongst organizations is what allowed a comprehensive and coordinated and highly effective response to fall armyworm that continues to this day. It's an example of importance for other countries and for other potential invasive species in the future. And I hope that we can help educate others on this topic as well. এই পোকাটা অনেক ক্ষতি করেছে তাই আমি অনেক কীটনাশক ব্যবহার করছি কোনো কাজ হয়নি আর ক্ষতি হয় বেশি তাই এক স্যার বলছে তুমি কৃষি বিভাগে অফিসে গিয়ে তুমি যোগাযোগ করো তাই আমি গিয়ে কৃষি অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করলাম এন্ড আমাকে অনেক পরামর্শ দিছে কইছে এই পরামর্শ অনুযায়ী তুমি কাজ করো তুমি লাভবান হইবা অল্প খরচে আমি এই যে বেটি করছি অল্প খরচে তাই আগের থেকে অনেক লাভ হয়েছে কোনো পোক এরকম ক্ষতি করতে পারে নাই 